está ahí. Es una persona de, 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 de una, también no se entendería la evolución de los estudios de opinión pública en los últimos años en la región si, si no se contase con el trabajo y, las, y, y el esfuerzo que realizó Marta. Uh, pero desafortunadamente, a última hora, ha, ha cancelado su, su, su presencia eh, por lo que razones personales y no ha podido contar con su presencia en esta mesa. En cualquier caso, lo que sí, eh, y antes de dar la palabra eh, a, a los ponentes, los ponentes lo que van a hacer es fundamentalmente eh, no presentar tanto eh, la encuesta, yo creo que no es necesaria, sino que van a hacer, eh, presentar eh, reflexiones de diversos temas utilizando los valores de la encuesta. Pero ellos, presen ellos mismos presentarán sus, sus propios trabajos. Pero en este caso vamos a iniciar con el trabajo de Marta Laos, que como no ha podido venir, le eh, eh, ha cargado a, a Alejandro, que lea un pequeño documento que tiene que terminar, que de verdad ha resumido eh, y intentará eh, presentar el de ante vosotros. Eh, y, y bueno, y le doy la palabra yo creo, a Alejandro para que hable en, en la situación de Marta Laos y su, y su presentación. Muchas gracias, profesor Torcal. Efectivamente, la colega Marta Lago se disculpa de estas cuestiones de ser rockstar y tener eventos en unos lugares y otros de dificultad no es un asunto de voluntad de que quisiera estar aquí, la prueba es que había escrito una larga eh, eh, descripción eh, un artículo que, que obviamente no voy a leer en, en su totalidad porque me llevaría ella decía que lleva 20 minutos yo soy un lector lento, me llevaría 25 entonces lo que voy a hacer es simplemente plantearles lo que nos dice y hacer un poco la formalidad de que pues, se, se tomó la molestia de escribirlo y enviarlo. Eh, la pregunta que planteó Mariano a quienes participamos en este, en este panel es ¿hacia dónde va América Latina? Eh, con las encuestas hemos mirado que se han construido series de tiempo de los últimos 20 años para adelante y podemos ver cómo ha venido transformándose América Latina. La pregunta es prospectiva, ¿hacia dónde va? ¿Qué es lo que nos dicen los, los datos? ¿Y cómo estos distintos barómetros de la región nos pueden guiar como una especie de brújula hacia donde nos dirigimos como sociedades? El texto es el lado de los ciegos. Quizás fue a ver, fue a ver el oráculo de Delfos para pedirle concepto, dónde establecerse a sus conquistas. Ya vieron que esto me va a llevar. El oráculo le dijo, echa tierra frente a los ciegos. Cuando cruzaba Bizanz, los dardaneros, miró la primera asiática y pensó, esos colonos tienen que ser ciegos de no haber visto el gol del porco. Supo ahí lo que el oráculo le había señalado, creando la ciudad de Bizancio, que controlaba todo el tráfico entre Asia y Europa. Los ciegos parapetrados, seguros y tranquilos, arriba en sus acantilados, no se dieron cuenta cómo florecía Bizancio. Los bizantinos, expuestos a más incertidumbre, se tuvieron que proteger de muchos imponderables. Hoy existe Bizancio, pero nadie se acuerda cómo se llamaban los ciegos. Las encuestas de opinión están del otro lado de los ciegos. Producen información oculta, desconocida sobre la realidad social, generando incertidumbre, oportunidades, riesgos y producen transparencia y son también objeto de manipulación. Son las sociedades abiertas que resultan más robustas, duraderas como Bizancio. Las encuestas de opinión ayudan al proceso de apertura de las sociedades socializando aspectos ocultos del desarrollo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sabemos a través de estas encuestas? En general, se puede decir que las explicaciones existentes sobre América Latina no han servido para explicar nada de lo ocurrido. Cada día el comportamiento ciudadano nos sorprende. Estamos recién al inicio de este conocimiento. Estos primeros 20 años de generación de datos son un precalentamiento para conocer el comportamiento colectivo de las naciones. Pero bueno, algo sabemos, los ciclos políticos cometen la ilusión de hacer creer que era posible agotar los problemas en el espacio de un periodo de gobierno. Entramos en los noventas, en la era de los superpresidentes, donde cerca de, nueve, eh, cerca de nueve presidentes de la región alcanzan cifras de aprobación por encima del 60%, gracias al quinquenio virtuoso que marca esta era y que finalmente llega a un fin de los hiperpresidentes. Ya no existen con esas varitas mágicas. 
En América Latina cada país tiene su modernización cultural que persiste, originando en gran parte en la religión, originada, perdón, en la religión y su influencia más allá de la práctica religiosa. El desarrollo económico con ello también trae cambios inevitables. Pero el desarrollo se confunde o confunde el análisis haciendo creer que se trata de un fenómeno que dice que la relación transforma las sociedades de manera directa, cuando es un mero impacto evolutivo. Son los países que logran avanzar en el desmantelamiento estructural de sus desigualdades, nos dice Marta, los que más avanzan en la democratización, no los que más crecen. El desarrollo económico sin desmantelamiento de las desigualdades produce un aumento y no una disminución de las confianzas y de la percepción de la desigualdad. Hoy día podemos decir que el desarrollo económico produce cambios sistemáticos y hasta cierto punto cambios estructurales y políticos predecibles. Estas consecuencias, sin embargo, más bien señalan tendencias y grados de probabilidad, siendo alta la probabilidad de que ciertos cambios tengan el efecto lugar. No hay evidencia de sociedades donde estos cambios no se den, si bien se manifiestan en distinto grado en distintas partes. No se puede hablar de una, una América Latina, sino hay que hablar de 18 países individuales. Podemos ver distintos desarrollos, aparentemente contradictorios, si se comparan las trayectorias de otras sociedades hoy en día industrializadas. Tenemos historias de desarrollo desfasado. Quiero decir, obviamente, esta edición eh, mía, en la que subrayé algunas cosas, va dejando huecos, pero la historia en el fondo que nos dice Marta es que algo que mira a las sociedades democráticas latinoamericanas hacia adelante no es solo su desarrollo económico y político, sino también social. En el fondo, el tema de la desigualdad va a ser fundamental para el futuro de las democracias. Nosotros vamos camino a ser sociedades abiertas, desde sociedades tradicionales más bien cerradas a borrotones, tropezando en el camino, pero sin pausa y sin prisa. Los datos muestran, a simple vista, el perfil de la instalación de la democracia en la región como un proceso no lineal, culturalmente fijado y de lenta evolución. Con la ayuda de los estudios comparados longitudinales podemos mirar en el tiempo, en cada segmento, en cada región del mundo. Habla de los barómetros globales, de la instalación de la democracia en la región y de otros cambios. Pero no hay que perderse en el bosque de números con la falacia de buscar aquellos datos que confirman lo que queremos confirmar, porque con ello cruzaremos al lado de los ciegos, esta eh, metáfora de los dardaneros. No podemos dejar que un dato en un momento del tiempo nos confunda. Para confirmar un fenómeno social requerimos muchas observaciones, en distintos momentos del tiempo, con distintas mediciones. Entonces estamos ante algo justo y sostenible. Tenemos que dejar que los datos no sean no sean congruentes solamente revisando nuestras teorías y haciendo lo que aquellos grandes teóricos predijeron pero que no necesariamente observamos. Los datos de opinión solo son válidos al estar insertos en una interpretación de las sociedades y de su evolución. No son neutros ni son independientes del que observa. Como dice Hobbes, nadie se puede salir de su etos. El investigador debe reconocer su etos y evaluar su impacto en la producción de información para aproximarse a la realidad y no quedarse atrapado en la, en la única historia que conoce. Es necesario, pues, que conozcamos a sí mismo el ethos latinoamericano, el ethos de cada una de las sociedades para lograr aspirar a participar del comportamiento de nuestros ciudadanos y de contribuir también al conocimiento teórico. En estos 20 años, y con esto termino, Hemos averiguado que, en América Latina, que América Latina no evoluciona en un camino ya diseñado, sino más bien inventa su propio camino. Tenemos democracias en espera del desmantelamiento de las desigualdades. Tenemos poblaciones que solo le creen a su propia experiencia. Tenemos sociedades separadas por el color de la piel y tenemos la región más pacífica, sin poder nuclear, sin tantos conflictos armados como otras, que pondrá en el mercado 100 millones de habitantes en la próxima década. Si quisiéramos resumir estos 20 años en una frase, habría que preguntar. ¿Es posible más y mejor democracia con altos niveles de desigualdad? Tenemos el desafío de encontrar nuestras propias explicaciones, así como otros han encontrado las suyas. No hay que tenerle miedo a disentir, porque al hacerlo podemos estar matando lo que más queremos preservar. Muchas gracias. Eh, una vez finalizada la presentación.
presentación de, de, de Marta Lagos que nos ha traído eh, y presentado eh, haciendo un resumen del profesor de Alejandro Moreno. Ahora pasamos y damos la palabra a la profesora eh, Elizabeth Schmeister que va a presentar un trabajo eh, llamado Citizens and Security in Latin America Perspectives from the Pulp Americans Barometer. Who were victims of a crime in the past year told us that they reported that to the police. 
But in Honduras, that number is, is, is below 18% of people who report in surveys that they were a victim of crime said that they reported that to the authorities. So official statistics only take us so far. And they do so also because they leave out important aspects of this topic. So this is where I want to bring in the America's Barometer. It's a regional project that has um, been uh, surveying the surveying countries across the, the entire region, North America, Central America, South America, and the Caribbean for, for, um, for, well, for over a decade, since 2004. We have 34 countries represented in the data set, over a quarter of a million interviews, and the data are available free of charge. You can download the data sets and work with them uh, for your classes or for your research projects. This is just a little bit of background on the data that I'm going to show you. These are all nationally representative surveys with a minimum of 1,500 people interviewed in each case in urban and rural areas. We use handheld devices, electronic devices for data entry, which allows us flexibility with respect to programming the survey instrument and also allows us to layer in a lot of quality control. This just gives you a, an overview of, of some of our partners across the region. I just wanted to put it up to make sure that I said thank you to all of those who collaborate with us in many different ways to collect the data and disseminate the data across the, the Americas. So with these data, we also can come up with crime rates. So here's a crime rate for the region that comes from the 2014 survey. And essentially what we find is that if we look at the region as a whole, one, about one out of every five adults reports having been the victim of crime over the past year. But as Julio Carrion in the last session that we had um, uh, just, a, just about an hour and a half ago told us, insecurity matters too. Because it's not just crime that has an effect on public opinion, but people's fears of crime. And so we can track that as well with survey data. So here we see that between 2012 and 2014, for the region as a whole, insecurity was on the rise. People are more fearful of crime in 2014, on average, than they were in 2012. We can dig even further into people's experiences with crime. How are they encountering crime, not just in terms of their own victimization, because even though there are many people who have experiences with crime, that's not the whole population that sort of has experiences with crime. So we ask the question about whether or not in the last 12 months you've, you've, you've become aware, you, you know of, for example, robberies that have occurred in your neighborhood. And we can look at this kind of data across nationally. Here we have 72% um, of people in Argentina saying that in the past year, they, they, they are aware that there were ro robberies in their neighborhood. Right? We can look at this for other types of crimes as well. Here we have data for homicide awareness, people's sort of experiences with homicide being in their neighborhood. And there you see very different rates, and you see that the countries change places across those rankings. So for example, Argentina is at the top on sort of the obtrusiveness or high levels of experiences with robbery, and it's lower when it comes to people's awareness of murders in their neighborhood. We have a similar dynamic for Uruguay, and the reverse for a country like Jamaica, where fewer people, comparatively, across the region, report experiencing robberies in their neighborhood, but their experience with murders in their neighborhood is comparatively higher. Okay, so we can look at the data and we can see that people experience crime and violence in many different ways. It affects how they, how they feel in terms of their sense of security. And, it, and we can look at it in terms of different types of crime and not just the experiences that an individual has in terms of their victimization, but also the way they come across it in their neighborhood. The next question is, how does this translate into the public's agenda? into their demands on politicians to address this question. And so the way I want to look at this first is by looking at the extent to which issues of crime and violence and security have become part of the national agenda as it's described by the public. We ask, like many survey projects, a question about what's the most important or serious problem facing this country. And this is a question of issue prioritization. What should politicians be addressing? 
And what we find is that across the region, recently, about one out of every three individuals reports that an issue related to crime, violence, or security is the most important problem facing their country. And that is an increase from earlier, where we have, for example, in 2004, one out of five, 20% of individuals saying that security is a problem. So this is where we are now. Okay? But we can do more with the data. We can look at what's behind that increase, right? Where is that coming from? What affects people's tendency to put crime, violence, and security at the top of their national agenda? Oh, there's the changes. Um, so, one variable is your own direct experience with crime. But we find that that matters only at the margin. So if you're the victim of a crime, you're only marginally more likely to report that crime should be the top of the national agenda. And that makes sense, because when you're the victim of crime as an individual, you don't necessarily translate that into public policy demands. Right? But neighbor neighborhood effects do matter, the neighborhood in which you're living. And we can take a look at this with the survey data in a number of different ways. One of these is by taking advantage of the fact that the survey are developed with samples that are stratified so that we can actually look at each neighborhood, broadly speaking, as an individual place in which people reside. Okay? So each of those places in Columbia varies in terms of the level of crime within that region. And that has a significant effect on people's tendencies to report crime, violence, security as the most important properties in the country. Here it is for the region, mapped out all the neighborhoods that we have. They're very big neighborhoods. They're essentially sub-regions within countries. And you can see the victimization rates that vary across countries. So that matters a lot. The other thing that matters is the news. So I took this off of the, the Info Siete this, this, this morning. Um, the news tends to con convey stories about crime and violence, and that matters and shapes the national agenda in interesting ways. So one of the studies that I, I, I've done with this looks at the interaction between the type of neighborhood you live in, the amount of crime that characterize is the region that you live in, and your consumption of news, how much you pay attention to the news. And what we find in this is that those who live in relatively safe regions and consume news become more preoccupied, more likely to indicate that security is an issue that should be at the top of the national agenda. So what we've done here is we've taken the data and we've run multi variable multi-level analyses with an interaction you don't need the news to tell you that this is a big problem, right? That neighborhood effect is already there. So what we're seeing in the data is that media consumption matters. The news sets the national agenda. And this is what it does when we look at um, the map I showed you before. This is the, uh, the, the, the crime rate map. What pay attention to the news does is it harmonizes public opinion with respect to the national agenda. It creates a situation where there's more within country variation in crime victimization rates than there is in people's sense of what should be at the top of the agenda. So it helps concerns about crime travel from high crime areas to lower crime areas and brings the public into a consensus about what's the most important problem facing the country. So we think this is behind some of the increase that we've seen. Now the question that you might be asking, and the only question I have left, uh, time left to answer is, does the news also increase fear of crime? Right? So that's a common story, that people read the news and then they become you know, more scared than they would otherwise be. So we looked at this as well, and we do not find evidence of that, in fact. When we look at the effect of reading the news for those who live in low crime areas, we see that there's really no effect on fear of crime. The question that we ask here is about how worried you are about being assaulted or robbed in your own neighborhood. And the more you read the news, if you live in a safe area, 
It just has, it has no effect on your, on your fear of crime. But if you live in a high crime area and you consume a lot of news, it does increase your, your fear of it, right? It, it resonates with you and you do become a bit more fearful. So I was going to talk a little bit about solutions. Um, I don't have time to, so I'm going to go quickly through to the last slide and just show you one thing here. We asked a question the last round about police responsiveness, how quickly the police could get to your house if there were a robbery in the middle of the day on a typical day. And we found that for the region, only 6 out of 10 people report that the police respond in under 30 minutes. This matters because it's linked to people's preferences for vigilante justice and their satisfaction with the police. So when the police respond quickly, or are perceived to respond quickly, satisfaction with the police is higher and support for vigilante justice is lower. So how can we create situations where the police are more responsive? One way was just implemented recently here in Monterrey, and that is to establish very effective emergency response lines, right, that increase uh, the efficiency of response and accountability with respect to police responsiveness. So um, the point here is that the data that we collect can allow us to analyze the situation, diagnose the situation, and identify <coughs> solutions that actually are being put into place by, by policymakers across the region. And Monterrey is not the only place where we've seen uh, moves to create mechanisms that increase the efficiency uh, of police responsiveness. So that's what I have. This is the America's Barometer coming soon, the next round. Thank you so much. Mm -hmm. Thank you. 
Riquelme de la COF pertenecemos a una misma generación de estudiosos y somos un poco lentos con la tecnología. Pero eh, mirando en las encuestas, eh, 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 algo que encontré en una en México que se publicó en el periódico El Financiero es que aquellos que son usuarios del de, de teléfono inteligente, que tienen un teléfono en su bolsillo, votan casi radicalmente distintos que aquellos que no. Y corrí, ya saben, estos modelos, a ver si era efectivamente eso. Por supuesto, hay una enorme diferencia entre aquellos que tienen y no tienen. Por ejemplo, si ustedes ven el apoyo, esperaba un segundito, pues, el, eh, eh, 14 puntos de diferencia para el partido gobernante, pues es un mundo de diferencia. Es decir, hay una, hay una notada aquí de, 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 de cosas que ver. Ahora sí, ya no si podemos pasar al siguiente. ¿Tener un smartphone o no? Un teléfono inteligente que está correlacionado con la edad, con la escolaridad, con el nivel socioeconómico en América Latina, es, al parecer, tiene un poder explicativo del voto importante. Eh, su efecto es más significativo que otras variables. Y además, quiero argumentar, no voy a tener tiempo para mostrarlo todo, pero no es un efecto milenial, tampoco es un, una división Facebook. Parece, y quiero eh, eh, ponerlo sobre la mesa, en, eh, que tiene la posibilidad de ser este smartphone cleavage. Quienes son politólogos quizás me van a, a, a considerar el eje por utilizar esto, pero quiero tomarlo prestado, el smartphone cleavage, eh, que comprende, como dije, dar uso de redes, conectividad, nivel socioeconómico, etc. Es tener la llave de acceso a todo un mundo de información a través de estos aparatos. Voy a mostrar algunas de estas diferencias, por ejemplo, en opiniones, eh, quienes están de acuerdo o en desacuerdo con el matrimonio igualitario, es decir, el matrimonio legal entre homosexuales. Aquí tenemos una brecha interesante en la que el uso de Facebook, esto es todos los países, 18 países de América Latina, utilizando Latinobarómetro, ¿por qué no sé tu encuesta mundial de valores? Porque no tenemos la pregunta de, de smartphone eh, todavía, pero, pero eh, me parece que puede ser algo interesante. Eh, aquellos que usan Facebook tienen o muestran una brecha de opinión bastante amplia, 28 puntos, la cual cae a 23 entre el grupo de millennials y un poco menos en 14 entre eh, usuarios de smartphone. Entonces me van a decir, no es tan importante. En el caso de esta opinión, no. Si vemos el voto, por ejemplo, en este caso por partido gobernante, y aquí quiero hacer énfasis en que estas diferencias son agregando los 18 países, por supuesto que se magnifican o se reducen en unos países y en otros, este es el promedio regional. Y en el caso de Smartphone, por una diferencia mínima, pero tenemos la misma brecha eh, y, y comparativamente más grande que tanto en usuarios de Facebook como en Millennials, es decir, el voto, el defecto Facebook y Millennial aparente en el voto no es tan grande como el Smartphone. Esto por supuesto podemos hacerle más pruebas. Podemos pasar a la siguiente, Mariano. Se observan diferencias en América Latina de actitud, de conducta, de preferencia electoral, eh, entre aquellos que tienen un teléfono inteligente y aquellos que no. La respuesta rápida es sí, algunas, si hay que empezar a ver este tipo de diferencias, cuáles son las implicaciones de esta brecha digital en todo ello. Por ejemplo, simplemente para darles una idea de quiénes tienen smartphone versus teléfono fijo versus teléfono celular, la, la, la línea gris de arriba es todos los que tienen teléfono o que nos dicen que tienen un teléfono celular. Esto prácticamente casi es universal, sobre todo en las generaciones jóvenes. Pero después, ustedes pueden ver aquí en este gráfico el cambio tecnológico digital de las generaciones. Las generaciones jóvenes, mucho más eh, probables de tener un smartphone, las generaciones eh, eh, mayores, 65 más teléfono fijo en casa, es decir, esto obviamente está cambiando la forma de hacer campañas, de enviar mensajes, y por supuesto, cuando miramos hacia adelante y vemos que esto pueda tener una tendencia, vamos a, 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 a ver un cambio tecnológico importante. Por país, Mariano, me parece que también es simplemente por motivos de ilustración, darles una idea de, según Latinoamérica, cuáles son las proporciones en la región que tiene un teléfono inteligente, desde casi 60% en países como Costa Rica y Chile, 24% y 11% en Guatemala y Nicaragua, con un promedio regional del 40%, es decir, estamos hablando de un 40%. Politólogos me van a decir, a ver, un clivaje político tiene que ver con una división social importante que además es movilizada políticamente y que tiene lugar en la arena política y que tiene el potencial de volverse una fuente duradera de apoyo electoral. 
Vamos a ver qué pasa, eh, por lo menos en estas mediciones, y podemos eh, ver esta. Eh, eh, en términos de edad, si ustedes ven que eh, eh, hay una coincidencia entre traer un smartphone y utilizar Facebook, 91 y 86% de los millennials que tienen smartphone tienen Facebook en su smartphone, pero no necesariamente eh, los que no tienen Facebook. Es decir, aquí esta es una diferencia importante. Por supuesto, conforme la edad aumenta, ya lo diferenciamos más que yo, eh, el uso de estas tecnologías tiende a reducirse significativamente esta generación X. Eh, algunas actitudes, si sí, podemos pasar a la siguiente. ¿Qué tanto apoyo a la democracia vemos? Aquí no, no hay, si lo pueden checar, eh, un, una brecha muy significativa, porque la democracia en general, aunque sea bajo comparativamente en América Latina, va en la región, y vemos brechas de un dígito, que es esta línea que está abajo entre 5, 9, 6, 7, 8, 9 por ciento, pero eh, eh, para todo caso aquellos que tienen un smartphone son generalmente más, para, eh, 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 digamos, soporte, eh, apoyan más a la democracia de acuerdo con la tecnología. Bueno, si pasamos a la siguiente, Mariano, por favor. Eh, acuérdense, smartphone, más apoyo a la democracia, sin embargo, aprobación presidencial vemos que en general, no con diferencias tan grandes, salvo entre dos eh, millennials vemos niveles de desaprobación más altos entre quienes eh, tienen smartphone, o sea, a ver, apoyar más a la democracia, pero son más críticos. Y parte de la crítica tiene que ver con esta información constante, que en muchos, en muchos sentidos eh, crea un ambiente también hostil hacia el gobierno. Por lo que más me interesa no solamente estas actitudes, sino el potencial de voto. Y aquí es donde podemos ver, de nuevo, este es el promedio regional, sería muy difícil verlo para todos los países, aunque lo voy a mostrar muy breve, es que tener un teléfono inteligente se asocia de alguna forma en general, salvo en el grupo más grande eh, de, de edad, con eh, el voto por la oposición, es decir, los partidos gobernantes tienen en general un, una mayor dificultad de convencimiento a este electorado smartphone. Eh, no es el caso en todos los países, y podemos pasar al siguiente, que es el penúltimo, eh, la penúltima lámina, podemos ver que hay países que tienen la brecha, la ventaja de voto entre partido gobernante y partidos de oposición, y obviamente entre más nos acercamos a, las, a, a, a los países de los, de los costados, es que esa brecha de voto es más alta, en algunos casos muy alta, no solo por la brecha en sí, sino por el número de partidos, pero podemos ver que efectivamente esto, esta diferencia entre quienes tienen y no tienen un teléfono inteligente nos hace ver que sí hay algunos contextos donde, donde podemos ver un, un potencial de movilización más grande. A manera de conclusión, creo que, creo que nos invitan estos datos, sobre todo como una agenda nueva de investigación, no solo a ver los contenidos de redes sociales, sino a ver sus consecuencias, a ver las diferencias de apoyo político que nos están mostrando las encuestas en la región. Mirar diferencias de actitud y de conducta entre quienes tienen o no tienen smartphone, claro, es una simplificación absoluta de nuestras realidades sociales, pero al final ya está una variable relativamente fácil, sencilla de medir, eh, es un intento por mirar a las nuevas generaciones y a los nuevos patrones de consumo y de información política de América Latina. La curiosidad de los millennials es in in inevitable. Eh, en el Facebook divide, llamado ¿no? quienes tienen, quienes no tienen, pero aquí todo esto se complementa con la posibilidad que es, de que haya un smartphone cleavage. De nuevo, tomo el término prestado, habrá que ver si esto es duradero, si en la medida en que los teléfonos inteligentes cruzan barreras de clase y de generación, pues se va desdeñando, desvaneciendo esta posibilidad de clivaje, pero por lo menos mirando hacia adelante nos puede dar una idea de que la política nos espera muy distinta a lo que conocemos hoy en día. Muchas gracias.
Enrique, además, por a Carlos Benítez por aceptar hacer este, eh, este ejercicio. Lo que yo les voy a presentar, y en eso quizá tenga que explicar un poco, es parte de la investigación que estamos haciendo con una encuesta que pretende ser un poco lo mismo decir, hacia dónde eh, la pregunta es hacia dónde va América eh, Latina, y ya vimos cuáles son, digamos, dos condiciones, hacia dónde va América Latina en términos de las consecuencias que tiene la inseguridad en nuestros países, otro rasgo muy importante el cambio eh, tecnológico, sobre todo el cambio eh, generacional. Pero yo voy a responder la pregunta en términos de dónde vamos juntos a América Latina, es decir, si como países hay condiciones para que vayamos juntos eh, o no. Lo que me interesa es corresponder a dos preguntas, es decir, cuál es el apoyo que hay en América Latina a una integración regional y si además se distinguen tipos de acciones y además cuáles son las cosas que hay detrás de un mayor o menor apoyo a una integración o de un modelo económico, un modelo político o una integración más social. Para ello lo que hago es eh, utilizar la encuesta regional de las Américas y el mundo. ¿En qué consiste este video rápido? Eh, es la única encuesta comparada con estos dos que se dedica específicamente a temas internacionales, es decir, opiniones, percepciones y valores y actitudes sobre la política exterior, relaciones internacionales y otros temas finos. El objetivo, como las anteriores, es contribuirte en términos de ciencia básica a la investigación, también a la docencia y a la definición de políticas públicas. Surge en México en 2004 el primer levantamiento y ahora llevamos más de 10 años por las condiciones de globalización económica, apertura política también y la elaboración de las políticas públicas donde participan cada vez más eh, actores. En 2008 empezamos en realidad con el proyecto regional y en el último levantamiento de 2014-2015 eh, tenemos información de siete países que cubren con más casi el 80% de la población y de la economía de eh, la región. El proyecto se desarrolla por distintas instituciones eh, académicas, estando la coordinación aquí en México en el CIDE, y se pueden hacer distintos, sobre eso pasar en distintos eh, tipos de estudios. Eh, esto es un poco en realidad la información que está disponible. A lo largo de México tenemos cada dos años, ya por los últimos diez años, y en el último año hemos sido capaces de preguntar a todas estas eh, muestras. El cuestionario cubre un montón de temas, no solamente les puedo hablar entre ellos, cosas como si la gente está interesada y tiene conocimientos por internacional y tiene contacto con ellos, términos de identidades nacionales y supranacionales, seguridad internacional, multilateralismo, economía internacional, además actitudes hacia países, específicamente Estados Unidos y los países latinoamericanos, Europa, Asia, y temas muy eh, importantes eh, actualmente como la migración internacional o los derechos eh, humanos. También toda la información es disponible de manera gratuita, simplemente tienen que entrar y buscarla en eh, lasamericasdelmundo.cide.edu, pero bueno, después de este comercial quedo con que les voy a hablar sobre la integración latinoamericana. Dos cosas primero. Una, en América Latina ha habido distintos tipos de integraciones y los países se han juntado de distintas maneras. Una, integraciones en términos de alcance regional, es decir, todos los países reunidos. Otros más bien mecanismos donde en términos nacionales, por ejemplos como el ALBA, la UNASUR, el MERCOSUR o la Alianza del Pacífico, donde están solamente unos países de la región y además un montón de acuerdos de cooperación entre países. Además, en, para algunos llevan dos sentidos. Uno, donde América Latina camina de manera autónoma a otras regiones y otras donde hay un sentido más panamericano donde en realidad la integración el sentido de asociación entre los países está más bien liderado por los Estados Unidos. Lo que hicimos fue preguntarles a todos los americanos encuestados cuál es su grado de apoyo a nueve acciones posibles de integración, si estarán de acuerdo o no de acuerdo con acciones eh, y estos son los eh, resultados. Como vemos hay grandes eh, mayorías, es decir, hay mucho apoyo a acciones implican la construcción de más caminos y puentes que conectan a la región, también que haya mucho más libre de flujo de bienes y servicios, también de inversiones en la región. Un poco menos, es decir, hacia dos eh, tercios, 60% de la población de América Latina, también apoya que haya un parlamento o un congreso latinoamericano, también que haya política exterior y embajadas eh, conjuntas, también que haya operaciones militares conjuntas y una moneda común latinoamericana. La opción, que tampoco es que sabemos que nos ocurra en otros sitios, es que... Me, solo el 43% de los americanos como región apoya que haya libre movimiento de personas, es decir, que nos podamos mover libremente entre todos los países. En ese sentido, más bien la mayoría no apoya esta acción. Lo que hicimos fue, bueno, seleccionar entre ellas cuáles son las que más representan utilizando una red social y tenemos que 
lo que hay son apoyos distintos a distintos tipos de integración. Es decir, hay un apoyo a acciones que tiene que ver con la integración económica y de infraestructura, hay un apoyo más bien mediano a acciones de integración política, institucional, y hay un apoyo muy bajo, que se llama el apoyo a la integración. O sea, ¿cómo va un poco entre países? Por ejemplo, la libre circulación de inversiones eso es mayoritaria entre los países, simplemente Chile y México un poco menos que los otros eh, países. Una política de exterior común, es decir, una integración mucho más institucional. Hay también variaciones, de Chile está abajo, México y Colombia, y apoyan mucho más países como Argentina y el Ecuador. Ahora, el libre movimiento de personas, como es mucho menos apoyado y claramente menos apoyado en Brasil, en Ecuador y en Chile, y tiene más apoyo en Colombia, en Argentina o en Perú. ¿Qué determina en realidad el apoyo a este, por lo menos, este tipo de ámbitos? Ya hay una otra ponencia en y hemos puesto a prueba métodos de eh, teorías tradicionales donde sabemos que hay eh, más en términos de movimiento cognitivo, es decir, más, eh, eh, mayor conocimiento que hay mucho más, también si hay ganancias económicas o no de integración, si son eh, actitudes cosmopolitas, la orientación política y las identidades. Sin embargo, puede haber en realidad otras razones, particularmente en América Latina, o sea, es lo que nosotros estamos hablando. Uno, la confianza en las instituciones nacionales e internacionales. El asunto detrás es si los individuos confían o no en las instituciones que están en la nación, instituciones supranacionales van a tener, querer confiar en otra institución supranacional como la que podría generar la integración regional. Después una cosa que llamamos el grado de soberanismo y liberalismo, es decir, utilizando teoría de relaciones internacionales, sabemos que algunos países ser mucho más soberanistas y no quieren intervención o jurisdicción de instituciones de fuera, y hay otros que más bien son más liberales, donde ellos aceptan jurisdicción y abren eh, la frontera y abren su jurisdicción a, a, a actores de fuerza internacional. Otro asunto importante es la relación con los vecinos, es decir, simplemente si los individuos creen que tienen buenas buenas relaciones con sus vecinos, también van a quererse y participar de un mecanismo de integración y finalmente actitudes como el apoyo a la democracia o el paternalismo donde el gobierno debería ser más responsable. Mire rápido en esto, en estas variables. Primero, tenemos varias preguntas y entre ellas he seleccionado una institución nacional y una institución internacional. Nacional el presidente e internacional el apoyo y la confianza. Y como vemos hay variaciones entre países, ¿eh? por ejemplo, en Argentina, Chile y Ecuador la gente confía mucho más en el presidente que en la UNO. En cambio, en países como Colombia, eh, México, los individuos confían mucho más en la ONU que en el presidente. En términos del soberanismo y liberalismo, lo que hicimos fue construir un índice a partir de preguntas con respuestas binarias a la aceptación de los índices en términos de jurisdicción internacional, al menos en tres ámbitos. Uno, si estaban de acuerdo o no, ¿con qué? Para resolver problemas internacionales de su país, debe aceptar las decisiones de Naciones Unidas. Otras sí estaban de acuerdo o no con que un nacional, mexicano, argentino, colombiano, acusado de crimen contra la humanidad, fue juzgado por un tribunal internacional y no nacional. Y finalmente, sí que tanto creen que hay una mejora en la situación de los derechos humanos en el país, la supervisión de las Naciones Unidas. Y con este índice lo que hice fue básicamente eh, sumarlo, someterlo a pruebas estadísticas y ver quiénes eran más soberanistas, es decir, aquellos que no aceptaban ninguna, más liberales, aquellos que aceptan las tres condiciones y aquellos que están en medio. Y lo que vemos es que hay algunas versiones, aunque no demasiadas, es decir, hay el país con mayor número de liberalismo fuerte, es decir, mucho más abierto al Comisión Internacional, Argentina y Ecuador, países que son mucho menos soberanistas, sobre todo el caso de Colombia, es decir, aceptan mucho menos soberanía en términos de Comisión Internacional. Ahora, relaciones con los vecinos. Y aquí hay un par, siempre comparamos un par, es decir, aquí está Argentina, cómo ven la relación con Brasil y cómo ven la relación con Chile. Como ven, es, para los argentinos tiene una mucho mejor relación con Brasil que con Chile. En el caso de Chile, ellos tienen una mucho mejor relación con Argentina que con Perú. Colombia tiene una mucho mejor relación con Ecuador que con Venezuela. En Ecuador tiene una relación bastante similar entre Colombia y Ecuador. En el caso de México, por ejemplo, para los mexicanos eh, hay una mejor percepción, no creemos que tenemos una mejor relación con Estados Unidos que con Guatemala. Y en el caso de Perú, los peruanos tienen una mejor relación eh, con eh, Ecuador que con Chile. Ahora, apoyo a la democracia, lo que hicimos es utilizar esta pregunta eh, también de las respuestas. ¿En qué grado están de acuerdo con qué la democracia? Pues, 
por el tray, aquí vemos también eh, diferencias. Argentina, por ejemplo, tiene un nivel más alto, y en cambio México es de los países donde el apoyo a la democracia es mucho menor. Y después hemos pues, estado otra, que tanto están de acuerdo con que el gobierno debe ser el principal responsable del bienestar de las personas, en términos de lo que pensamos como paternismo, y vemos que ahí hay algunas también eh, variaciones. Específicamente, vean ustedes que eh, Ecuador es el país que está mucho más en desacuerdo en esto, y en cambio México nos gusta ser un poco más eh, paternalistas. Ahora, resultados me voy muy rápido, simplemente les enseño a decir, en el caso de Argentina, la confianza en el presidente tiene efecto en las, recuerden, hay tres tipos de integración, si es integración en circulación de inversiones, o es integración en la comunidad de personas, o en términos de la política exterior. En el caso de Argentina, la confianza en la institución nacional como presidente eleva la probabilidad de que la gente apoye la integración en cualquier eh, sentido. No así en otros países, solamente en Chile, solamente dos, y el grado de soberanismo es importante, en Colombia en realidad solamente la confianza en la ONU apoya una política exterior, en Ecuador el, de nuevo la confianza en el presidente y un poco la confianza en la ONU, en México lo que explica es en realidad el grado de soberanismo que queramos mucho más movilidad de personas o tener una política exterior común, en el Perú tiene que ver de nuevo con el grado de soberanismo específicamente en circulación de inversiones y política exterior. Y después, en términos de las relaciones. En Brasil, las relaciones con los vecinos no tienen efecto, pero sí el apoyo a la democracia. Es decir, aquellos que apoyan la democracia más apoyan mucho más la libre circulación de inversiones y además tienen una política exterior común. En el caso de Chile, tiene que ver el asunto con las relaciones con Perú. Es decir, en términos de los, aquellos que ven mucho mejor la relación con el Perú, aquí en Venezuela ayuda a mucho más el apoyo en términos de circulación de inversiones y movilidad de personas y también el apoyo a la democracia. México, en nuestro, en nuestro caso, las relaciones con Guatemala determinan querer mucho más la libre circulación de inversiones que también dependen de una actitud eh, paternalista y de nuevo también el apoyo a la democracia y el paternalismo ayuda a tener una, a querer una política exterior como es una integración eh, política. Por último, Perú, donde lo más importante son el apoyo a la democracia y el paternalismo, y solo en un caso la relación con el Ecuador ayuda a tener una política exterior común. Hablamos ahora sí, ¿qué concluye de esto? Los ciudadanos dan un apoyo alto a la integración económica y material que depende básicamente de la confianza en el presidente, es decir, de la institución nacional, de las relaciones con el vecino y de la actitud del paternalismo. Es decir, esta actitud que además hace de integración mucho más expandida en la región está, digamos, bien sostenido por confianza en instituciones nacionales, relaciones con los vecinos y la percepción sobre el propio gobierno. Hay un apoyo mediano a la integración política e institucional que más bien depende de la confianza en una institución internacional, pero también en las actitudes en términos del paternalismo. Y finalmente, hay una baja, un bajo apoyo a la integración social. El foco que hay depende del grado de soberanismo y liberalismo, es decir, cuánto los individuos quieran una jurisdicción internacional depende que más quieran que la gente se mueva entre países, las relaciones con los propios países y el apoyo a la democracia. Y cuanto más la gente apoya a la democracia, más va a aceptar que haya movilidad entre personas. Eso es todo. Muchas gracias. Eh, bueno, quería dar las gracias al profesor Maldonado por su brillante presentación. Ah, queda, queda manifiesto que evidentemente desde el momento en que dejó de ser estudiante eh, su carrera profesional creció exponencialmente. Eh, eh, simplemente quería ya acabar eh, por el acto con algunas cosas más. Lo primero es eh, expresar eh, la gratitud a los tres ponentes. Pues, han, han dado muestra de, de, de la importancia de la opinión pública y de exponer de los datos que ellos eh, con su trabajo diario hacen posible. Eh, y luego, bueno, pues para mí es un honor también porque son tres académicos de, de primer nivel. Eh, con ello, eh, me gustaría entregarle en nombre de la organización del Congreso eh, el reconocimiento expreso en, eh, a los tres. Eh, muchas gracias por vuestra presencia y por aceptar mi invitación a esta mesa. También quiero agradecer a. a del Congreso, al profesor Carlos Muñiz y a todo el equipo que trabaja con él, que es mucho. Uh, primero, que, me, que ellos aceptaran mi propuesta de organizar esta mesa. Y segundo, uh, ya aprovecho para uh, expresar públicamente, por lo que a mí respecta y por lo que ha hablado de mis colegas, uh, mi, mi más sincera felicitación por el desarrollo de, y, y el éxito del, del, 
por el sabor tan exitoso del, del Congreso. Ah, muchísimas gracias a Ruñir y a todo el equipo y estudiantes, voluntarios, etcétera, que han colaborado y que han hecho posible que estemos aquí. Ah, al punto solamente quiero aclarar que ya me han venido a ver para decirme a qué hora me iba mañana al aeropuerto, porque yo todavía no había pensado siquiera a qué hora me iba. Ellos me han aclarado la hora que me iba. ¿no? Ah, por lo tanto, muchísimas gracias por el trabajo y por todo lo que he estado. Thank you.